。四条腿，你四条腿，我两条腿，跑赢我你还了不起是吧？等一下我师傅就会抓到你的。师傅呢师傅，你终于来了！王道人啊，这是我们和龙腾村之间的事，你别多管闲事。你们谁对谁错，老夫不管。如果你们胆敢对人类下手，老夫就要替天行道！奇门遁甲，乾坤剑法，风、啊。好厉害啊！哎，少废话，啊，快把这珠子捡起来。哦，哎，我平常啊叫你好好练功，现在连追个狐妖都追不上啊！我是怎么教你的？面对狐妖的幻术，意志力要坚定，不能被他迷惑了神智，不然狐妖就能附你的身，到时候就麻烦了，是吧，师傅？嗯、哎，师傅，嗯，龙头村那帮家伙也不是什么好人。凭什么我们要帮他们捉妖啊？哎，现在的世道是乌烟瘴气，龙蛇混杂，人与人之间是尔虞我诈，谁是好人，谁是坏人，你能分得清吗？要想看清这个世道啊，真是比看清狐妖的幻术还难呐、啊
，一脸坏笑，姓苏还是？没有啊，我是好人来的。嗯，那我要办你要事，你后天啊，早上到凤尾客栈等我。哎，对了。别再给我惹麻烦了啊！哎呀，知道了，师傅。臭小子！啊，师傅，师傅，师傅，你还没给我盘缠呢！哎呀，你自己解决了。啊，师傅的属性肯定是个坏人。怎么？还有一个要处我们市中自小就长了一张胖脸。眉清目秀，气宇不凡，将来肯定能做个大诗人或者大诗人什么的。他的个性始终好像变了一个人似的，他究竟是怎么了？好舒服啊！啊！他是不？两个恶灵附身了。哦，分明就是抽大烟上的。这你都看不出来！还给我，少爷，少爷，还给我，还给我！这是烟枪里面寄送了这千年的烟火，他的灵魂已经与另一个灵魂融为一体。如果再不及时救治的话，还给我！大师，少爷，你救救师兄吧！死到临头还口吐狂言，好，就让你见识见识驱魔大师真正的实力。诛邪剑法，驱魔藤。陈老太，就用这条包含了我法力的驱魔藤，狠狠的抽打令郎吧。呀！母亲，我知道错，我再也不抽了，不要打我。不要打我！还我！还我！还我！还我！还我！哈哈哈哈哈哈！演不出来！演不出来！多谢蒲大师救命之恩。我这里准备了一些银两，请您。这钱财啊，乃身外之物，对我们这修道之人来讲，这些理所当然的了。<笑>对了，上台，日后如果令郎再说起我的坏话呢，一定是体内残留的魔性所致。届时你就拿我给你的那条驱魔藤狠狠的抽打他。哦，嗯，就没事了。蒲大师想的真周到。收收收收收！一二四，收！来呀，继续下注，压大赢大，压小赢小。蒲大师，哈哈哈哈哈！哎呀，你的神棍局没前途了，跑这儿来玩了。
。你们那狮子画的中年镖就多久没发现？三个月还是四个月，都这么久，你拿命来赌、啊？老板，这个能到多少钱？老板。这把能卖多少钱？哇、哦！快点，快点！刚才谁说我没本钱呢？住下，住下，住下！你们到底压不压？哎，快点！数数也有指示啊！来来来来来！哎呦，哎呀，那那娘还数数也有指示，长得跟祖师爷似的。小，小，来来来，大！哎、快，这就好使了。啊，祖师爷说了，这把还是大，我就不信这个邪了。小，大，哎，来接着来接着来啊！嗯，这次我觉得小，小，我也要，我也要，我也要，别打，别打，都给他压。哎、嗯，你干什么走啊？嗯，祖师爷没指示。你不是说小吗？我是说小啊。祖师爷没说。哎，这是这是。啊！哥哥，我已经好几天没有吃过东西了。嗯。嗯。哥哥，我也饿了。我也好久没吃东西了，你这个死神棍，跟庄家是一伙的，我都看见了，快把钱还给我！什么叫把钱还给你啊？啊，这是我的血汗钱，凭什么说是你的钱？对，这钱不是他的。对。<笑>这回佛掉了，这个钱是用来找大师加持的。这大师没找回去，老大会砍死我了。大师，上哪儿啊？别别跑，别跑，别跑！今天我砍死你！这个。我骗子，你有什么证据啊你？证据，我就是证据。啊！看这边，打死你！打死你！我也想去打击。五位前辈，大胆哥找到了吗？哦。哎，对了，老大好像把生意谈下来了，我们再也不用挨饿了。你乐啥呀？上一次老大一时兴起，还差点把镖局送给人家呢。嗯。辛苦了，是镖头，能找到忠良镖局这样既诚恳又有信誉的镖局。真是太不容易了！行走江湖，不就是讲究一个橙子吗？这趟镖交给我，你放心。出发！哎，老大，老大，老大，老大！我还没收定金呢。哦，爹！哎呀，你不能怪爹，我不能怪爹，我不能怪爹，我只能委屈你一下了。等爹有钱了，爹一定把你赎回来的。老赵，时间不充电站。哦，哎呀，老大，别开玩笑，把定金收了吧。对呀、啊，老大，我们已经几个月没发工资了。老大。
哥，有没有一点同情心啊？你看他们哭的多么的痛彻心扉，还有这个小孩，多么的可爱，让人心疼。金佛加持一事，是不是也是送的呀？嗯，当然。哎，那个牛大胆去哪儿了？啊！你大石头师傅，我们这个步行速度恐怕晚上都回不了寺庙了。哦。脱俗很有气质，但是干这行的就长这个样子，哪像我们这些凡夫俗子呀？哦，你刚才答应我也大事了，你好好演，别演砸了。知道了。加持仪式现在开始。为什么这个女孩身上有一种似曾相识的感觉？难道这一次我要发财了？<笑><笑>驱魔阵还没强效，你们加持小心一点。啊，你怎怎么了？你你大点声啊！他问你怎么了？我没说你呀，呃，祖师爷。你大点声。什么？这个金佛有问题？不可能，金佛这材料产自玲珑矿区的。货真价实，童叟无欺，你可不要胡说。那正是因为他好，所以一般的长途驾驶仪式对他是不起作用的。哦，那该怎么办啊？帮人帮到底，送佛送到西。我便偏执耗着我自己宝贵的法力，用祖师爷传授给我的长途加持大法，帮你们走完这趟镖吧。好，喂喂，不可呀。为什么不可、啊？这个这个大师很贵啊，长途还有漫游费呢。老大，我们这一趟镖白送了。对呀、啊，老大，我已经很扭曲了。出发！耶！师傅这个抠门骨又没给我盘缠，每次都让我露宿荒野。我可是个捉妖师，哎，又不是乞丐。要是让师傅知道我捡漏了一颗妖珠，可能比露宿荒野还要惨。这张票又白干了。别抱怨了，刚才就抱怨了一下，老大就让我们拉车了。如果再抱怨，我们就成马了。我不要成马，成马很扭曲的，只能吃草。嗯，刚才找的那个人像不像骗子？
老豆，老豆，乖啊！老大，你当时好像没有加持啊，他在打瞌睡。你看，你啊，嗯，居然污蔑好人，信不信连草都不给你们吃？别以为我不知道你在打什么毒药，我是不会让你到场的。这个金佛足有四十斤重。随便掰个脚趾头，下半辈子吃喝不愁。我是不会出卖我们老大的。谁让你出卖你们老大了？我是让你卖金斧。你们这走一趟镖，能挣几个钱呢？只要你们把它平分，每个人都能过上好日子，不为自己想。也为你们老大想想吧，马大哥，你受累了，你是不是饿了？饿了你要跟我说，再坚持一会儿，一会儿我就给你好吃的啊。老大。这个地方好扭曲，不如我们先找个地方休息吧。都会有不干净的地方。住嘴！你们一个两个胆子这么小，还想做镖师啊？什么呀？一阵风而已，别怕。谁怕了？我是看气氛有点沉重，我活一下气氛而已。啊，对对对，呃，蒲大师见多识广，给我们讲讲故事，调节调节。见多识广不敢当，不过倒是有一则关于这件破庙的传闻，你们分享一下。在十一节的晚上，绿叶就像青蛙一样迎风阵阵。就在这个时候，有一批官兵押送着一批官沿途监制的人。当时狼灾为患，他们不得已只能寄宿在这间破庙里。哦！就在这个时候。为什么好端端的会有人被杀呢？因为在他们里面出了一个叛徒，就是这个叛徒跟王阳大盗串通起来，把他们都出卖了。好好的一帮官兵，怎么会有王阳大盗混进去？谁要是出卖我，我一定把他。怎么样了？没了，没了。他啊，他们全没了。王阳大盗把他们全杀了。为此，我和你们我姐姐在那干什么了？我编不下去了。什么东西啊？那不是东西。啊？我我我是说。杀死他们的是另一种东西。那杀死他们这是什么呀？
僵尸。说，你是不是来偷金佛的？什么金佛、啊？就是这个金佛。金佛，不是，外面有僵尸啊！僵尸？很、呃、可怕的。现在情况紧急，你们快出去看一下。金佛，有我来帮忙。快来看！快来。嗯？快！真的有僵尸啊！兄弟，不要开玩笑，怎么会有僵尸呢？看看那边，这里有僵尸。这些僵尸的步伐好特别呀、啊！陶大师怎么了？怎么在被那么多僵尸追啊？对啊，他怎么背着金佛？这他是不是要偷金佛呀？这这这不是在偷金佛，他这是利用金佛在保护我们呢。这只有这样才能施展出他的独独门秘技——天高北斗剑之走自觉。走自走自觉。嗯。走四学的奥妙之处就在于，行云流水的步伐当中，将妖物吸引到身边，在地上画出结界，将妖物封印其中。哦！哦！别！嗯？我去，僵尸还会服人呢！哎，慢着。这货分明是同行的。天哪，你还在玩命的喘气似的。好，就让你感受一下什么是专业的行家。祖师爷剑法，驱魔拉神魂。祖师爷剑法，驱魔神棍。这，对，棒，一，好一招，一剑双雕。神龙摆尾，回首望月，风吹云涌。原来除了我师傅，还有这么厉害的捉妖师啊！啊！啊！啊！驱魔神棍都收服不了你们，难道你们是千年的僵尸？听说他们这个三位真华，祖师一剑法，三位真功。哼哼。
。这一次，多亏蒲大师，我们才能相安无事，对不对？你一个人杀死了那么多僵尸，简直太厉害了。蒲大师，你刚才的那招大爆炸，我真的是太帅了。你能教我吗？没问题，不过啊，学这招的话需要一点点的悟性。像你这种人，一学就会。有些人啊，一辈子都学不会，就像个猪一样。你最好别让人发现。我发现了。嗯嗯。发现什么？蒲大师，你的手流血了。嗯。<笑>小子，看你挺有灵性的，以后你就跟着我吧。蒲大师，蒲大师，你没事吧？嗯，没事。呃，爹爹家，我们的酒怎么还没上来啊？对呀，对呀，我们上酒啊！我们上酒啊！我们上酒啊！我们上酒啊！我们上酒啊！我们上酒啊！我们上酒啊！我们上酒啊！我们上酒啊！这世上怎么会有黑店呢？难道这家都是摩洋大盗？难道都在厨房等我们吗？不可能的。酒来了。刚才把我弄得这么伤，我怎么收拾你？店家，你怎么伤成这样了？说，谁把你伤成这样的？我去跟你报仇。你你不会也被僵尸咬了吧？不是，今天早上进货的时候，我遇上了一群比僵尸还可怕的怪物。那么扭曲吗？是的，其中一只还特别狡猾，还特别讨厌。店家，你平时和人说话都是离这么近的吗？我这不是为了给你倒酒吗？嗯，店家，你们的酒很浑浊呀、啊。<笑>不不不，这这这这是著名的羊奶酒，什么还挺不错的。哎、羊奶酒太深了，我们可不喜欢。哎，我、哦、那还有一壶糯米酒呢。糯米酒，我给你们换一壶吧，不行，不不不不，不要，我没有糯米酒。这才是我们的最爱，来来来，来来来，来来来，我来开心，干干。哎呀，出门基本就是兄弟，对不对？来，一起开心！来来来，你你你们开心，我就不喝了。哎，不不喝，没关系，不会浪费的。您来喝您最喜欢的羊奶酒。来来来，开心开心，这样才够意思嘛！拿走，我要砍了他们！我今天要杀了他们！我今天要杀了他们！你平时不是老教育我们？于是要智取吗？智取啊！再智取，我们就要自取灭亡了！闪开！闪开！闪开！老大，老大，你们今天这这是谁下的药啊？啊，吓成这个样子，谁还敢喝呀、啊？老大，不是您平时教育我们做孝做足吗？够了，够了，够了！你们能不能有一点灵性啊？啊，就是因为你们这些饭桶。才让混混这个有前途的行业日渐衰落。你们，哎呦，你怎么了？闪开
，你们说我弄了这么多的伤，我一点收获都没有啊！我，哎，老大，我有收获。什么收获？我刚才捡了一颗宝珠，你看。哇！你们做人能不能有点梦想啊？你们，这屋子里面还有尊金佛呢。你捡着破珠子干什么呢？等一下，我们得先先来捡，快点来捡珠子，吓死一个屁股！然后再趁他害怕的时候就攻击他，到时候我们就可以为所欲为了。这这这这这好怪啊！一会儿把他安顿好了，你们早点休息。下面两个喝多的就先别管了，明天还要早起赶路呢。是啊，老大。慢点。慢点你也是装的呀！我要是真睡着了，你岂不一个人把金佛给独吞了？怎么可能呢？金佛在老大的房间里，我们怎么弄啊？哎，我有这个，这个管用吗？嗯，管用。佛祖啊，一路奔波，您受累了，您早点休息，我罩着您。
还什么鬼啊？哥哥还在那里，会不会还在？还在，还在。蒲、啊、大师，蒲大师、嗯，今天晚上能不能留下来陪陪我？嗯。一般人提这种要求的时候，我一定会严词拒绝的。不过，如果换成是沈彪投你的话，我决定破例一次，留一夜吧。这是什么？你没什么。沈镖头，谁啊？这么吵啊！拿我们家金佛，还想拿我们老大呢？你还是不是人呢？这件事呢，我可以给你解释。你们老大是我从妖怪手里面救出来的，咱们现在先逃命吧。都这个时候了，谁还相信你的鬼话？嗯，你们在干嘛？哎呀，里面有鬼啊！我们快跑吧！对呀、啊，气功流血很扭曲的。真的，我们先走出这里好不好？你们是一伙的，好你个死神棍啊！平时你装神弄鬼，我希望你可以发财，想不到啊，除了金佛不分我一份，不行，我就不一。我宣布，金佛是我的了。金可以是你的，但你马上就是鬼的了，先跑吧。真的有鬼呀、啊！谁再说鬼，我就砍死他。不要来了。怎么了？到底是怎么回事？沈苗头，我承认，我之前试动了一些弯，但咱能不能换个地方说话？这个妖怪呀、啊！你个死神鬼，到什么时候了还装神弄鬼啊？老大呀，你别信他，这没妖怪，他想逃走啊！老大，我们是无辜的。涂大师，不是不是，这个骗子说的话是真的，这里真的有只狐妖，之前被我师傅所捉，不知怎么着又给放了出来，他还会幻术啊！对对对对，我们和那个骗子不是一伙的，老大。可是这里真的有妖怪，我们赶紧跑吧。涂大师和我们在一起。真的是为了投金佛吗？都是为了投金佛吗？没听懂啊！这么说呀？这么说呀？我操！什么？这个是你要这段呀？我操！我操！什么？什么？老大，什么？老大，你冷静一点！不要我，老大！什么？老大，你冷静一点！不要我这么动！你这么动！别动！别动！别动！别动！别动！不要啊！这世间有太多真真假假。我只是想活得简单一点，所以才傻傻的对所有人好。没想到这一次我又被骗了
，你走吧，以后不要让我再见到你。到现在你还在装神弄鬼，信不信我一刀砍死你、啊？不是我干的。醒醒，沈大头！醒醒！醒醒啊，沈大头！鬼鬼呢？跑了吗？啊！啊这什么情况？没事没事没事，吓死我！老大，你看，一点都不疼的，哎，不疼，不疼。这这这这是怎么回事啊？哦，具体情况呢，还让这位小师傅给沈镖头你解释一下。其实我们现在看到的全都是狐妖的幻术。我师傅呢，曾经告诉过我，狐妖本身是不能伤害凡人的肉身的，只能通过幻术来吓唬我们。多亏蒲大师奋不顾身的状元了沈镖头，才能够让我想起此事。那该怎么办啊？哦，没事的，沈镖头，只要我们不被狐妖的幻术所吓到，基本上是没有问题的。老大，你看这么多妖怪走来走去的，多看见就习惯了。哎，又掐我，真讨厌。那如果被吓到了呢？一旦意志力薄弱，就很容易被狐妖附身。到时候可就不好办了，太太可怕了。我倒是觉得，如果换成一个是喜庆的氛围，应该就没事了吧？嗯什么事情都没有绝对，最好是有酒尽朝醉。每个人都有天使恶魔在心里面偷窥。无论你什么鬼，那路神仙都跑不出家派对，是欲望犯的罪。嘿，嘿，熟悉人间太多的。心墙无法。老板，起来玩啊！来呀、啊、来呀、啊！嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿
都不怕了。所以说呀，我才是真正驱魔大师来着。你们这帮人，这趟镖带着我就对了。哈哈哈。嗯，老大，你没事吧？不好！啊！啊！啊！啊！啊！啊！真是幻想，好真实！糟了，沈镖头被狐妖附身了！老大别呀、啊什么？嗯，对对对呀！哇，这么多的法宝，你为什么不早点拿出来呢？不是啊，我兄弟，这些是。难道我会怕你不成？<笑>只要我把这个葫芦打开，你就……糯米酒？那是我水壶，糯米酒的事儿，你千万不要告诉沈镖头啊！嗯，什么时候灌的？嗯，这回你怕了吧？<笑>只要我读出这个《金刚经》，你就怎么读？那个是范文，我也正在学。哎呀，那些东西要是有用的话，我早就用了。对，搁那里。我不是人，不是人，你也被附身了。我刚来这个西安的时候，身无分文，无亲无故，每天过着偷鸡摸狗的日子。有一回啊，被老大给抓着了，他没有嫌弃我，还收留了我。我竟然还出卖他！我不是人，不是人
是。行了行了行了，别哭了，行了，没事没事，没事啊。<笑>过来了，你们在干嘛？那我们凑在一起，岂不是被团灭了？都灭了。嗯嗯，有道理啊。有道理个毛线呐、啊！堵门呐这样就应该能再撑一会儿了吧，老大，你不爱套路出牌呀？走啊！走啊！走啊！警方，他怕这个警佛。对，我想起来了，金佛也是法器的一种。啊，我们有救了。我都说了，这样很危险的。价值了，师傅，别丢下我，我还可以利用的，我还可以利用。嗯，到这个时候了，就不要煽情了，好吗？
，我们是不是已经解决胡杨了？哪有这么容易啊？他马上就会卷土重来了。那怎么办呢？你不是教师吗？你还会什么呀？我实在是跑不动了。要是我师傅在就好了。你师傅？对啊，师傅明明说过要过来和我会合的，他要是来了，胡杨早就被吓跑了。哎，我有办法了。首先要选择一个最容易跟他接触的地方，客栈大厅是不二之选。按照我们一边倒的情况，他很快就会杀过来。我们提前在这里做好埋伏，然后就等他一步一步一步。一步一步的走进我们设计好的场景之中。喂，我有个问题啊，快说，为什么我会出现在这么危险的地方了？别紧张，根据我的计算，你那个位置也是相对安全的。相对。接着，我会稍稍摆出几个环岛人的标准动作，和配合毫无破绽的凌空出场，再加上巧妙的光线运用，也是如此害怕王道人的胡家会有十分大的几率相信我就是王道人。你杀害我同伴，今天我就算是跟你拼个鱼死网破，我也要为他们报仇雪恨。奇门遁甲，乾坤剑法，报！这种力量之前已经被王道人封印过一次，他肯定对王道人的招式十分害怕。这所战争被蛇妖十年二阶级，在如此精湛的魔法和不惜亏血本的暴招画面下，这只狐妖肯定会。没错，我这个计划是天衣无缝啊！你杀害我同伴，今天我就算是跟你拼个鱼死网破，我也要为他们报仇雪恨。既然你一心求死，那我就再让你。<笑><笑>哎，要干嘛去？哎，看我眼睛，请尊重你的对手。哎，我居然相信他说这里是安全的。哎，<笑>啊，千算万算，算漏了我的队友是猪啊！师傅，你终于来救我们了！哎呀，笨蛋徒弟，你怎么又给我闯祸了？放弃吧，小狐妖！死老头，杀了我们全家，我不会放过你的！我要报仇，我要报仇！哎呀，别老说报仇什么的，就算是狐狸也要理智些啊！好好好好，我不跟你说啊，让别人跟你说。孩子，你错怪了王大师了，他并没有把我们的族人赶尽杀绝，恰恰相反，他特意给我们找了一个不受人类影响的地方生活。姐，老大，老大。<笑>
妖怪呢？老大，妖怪都走了，走了。是你们把妖怪打跑的？多亏了这位大师，嗯、我们才得救的、嗯。这位就是我的师傅王道人，他可是上天入地无所不能、呼风唤雨的。别说他了。谢谢大师。哎、金佛呢、嗯？小姑娘，你说的金佛是指这个吗？我刚才到了客栈附近啊，就被他给砸中了，晕了好几个时辰呢。要不然我早就来了，好吧？蒲大师呢？这个世间的人呐、啊，不应该被简单的分为好人或者坏人，因为我们每个人心中都存在着善念或者恶念，关键在于我们如何做出选择，选择我们成为什么样的人。蒲老师，蒲老师，蒲老师，蒲老师，蒲老师，沈镖头。啊？哎，蒲老师，你都没有说清楚主角蒲大师最后怎么样呢？你看啊，一只狐狸都能找到它的归宿，我们作为万物之灵的人，当然没有问题。说什么万物之灵呢？我说的是主角蒲松龄啊！哦，蒲松龄啊！嗯嗯，我就是蒲松龄喽、啊。你别跟我开玩笑，我是认真的。来来过来，哎，你看，这个根本就没有写清楚，这个结局是什么样子的？哎，拿过来，拿过来，哎，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，每个人都有天使恶魔在心里面偷窥。无论你什么鬼，那路是险都逃不出，就排队是欲望犯的罪。游戏人间，太多的鬼迷心窍，无法分辨真的假的，心魔会让。无法看清所有真相，所谓有鬼，不过是欲望之言，相互理解过，烟云烟，不过梦一场，笑看成世间。<笑>剑有正道，说的是神正不怕道，妖魔的邪道，不过是讲烟雾的套路。无论
。什么鬼？大路神仙都跑不出，叫排队，是欲望犯的罪。嘿，熟悉人间太多的鬼迷心窍，无法分辨真的假的，心魔会让你无法看清所有真相。所谓有鬼，不过是欲望之言，相互理解过，千余年。不过梦一场，笑看尘世间。